ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ ലെർമെൻസ് വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ലോഡുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തിരുന്നു അവിടെ നമ്മുടെ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെൽഡഡ് ഏരിയയുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിലായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് എക്സെൻട്രിക് ലോഡിങ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെൽഡ് ഏരിയ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണ് ലോഡും ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഇത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വട്ടം കൂടി ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പി ലോഡ് വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാം സിക്സ്റ്റി കിലോ കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നോ എയ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നോ അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും സെയിം പാറ്റേൺ ആണ് എന്നെ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പോകാം എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ആൻ എക്സെൻട്രിക്കലി ലോഡഡ് വെൽ ലോഡഡ് വെൽഡ് ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ഫൈൻ ദ സൈസ് ഓഫ് ദി വെൽഡ് ഇഫ് ദ അലോബൽ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ഈസ് എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ ഹോൾ ദി ലെങ്സ് ഗിവൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ ആർ ഇൻ എം എം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡയമെൻഷൻ ഇതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ ആകെ ഒരു വാല്യൂ ഉള്ളൂ ഗിവൺ എന്താണ് ടോ വാല്യൂ അപ്പോൾ ആ ടോ വാല്യൂ അവർ എത്ര എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ മാക്സിമം അലോബൾ സ്ട്രെസ് സിഗ്മ മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഗിവൺ ആണ് എന്ത് എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി വെൽഡ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇച്ചിരി വലുതാക്കി വരച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ വെൽഡ് ഷേപ്പ് ഒരു എൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലും നമുക്ക് ഈ ഷേപ്പ് ആകാൻ മാറുന്നത് ചിലപ്പോൾ സി ഷേപ്പ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെ മാത്രമാകാം വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ ആകാം വെൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ നാല് സൈഡിലും വെൽഡ് വരാം ഈ ഷേപ്പ് മാത്രമാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വ്യത്യാസം അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ജെ വാല്യൂവിൽ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത് ഏത് ഫിഗർ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേജ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി സിക്സിൽ ടേബിൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിലാണ് നമുക്ക് ഈ വെൽഡ് അലൈൻമെൻ്റ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് വെൽഡ് ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് റോയിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് വെൽഡ് ആണ് നമുക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം വെൽഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നോക്കാം അതാ വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എമ്മും ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നും ആണ് അത് വെച്ച് എം എക്സ് എൻ വൈ വാല്യൂസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻട്രോയിഡ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം സെൻട്രോയിഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫർദർ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ തന്നെ ജെ വാല്യൂ ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ സെൻട്രോയിഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഫിഗർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂ ആണ് നമ്മളുടെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് അവർ എം ആൻഡ് ദിസ് വാല്യൂ ഈസ് അവർ എൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എവിടെയാണെന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി ടേബിൾ ഫ്രം ടേബിൾ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പേജ് നയൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ ദി ഗിവൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം ഫോർ ദി ഗിവൺ കോൺഫിഗറേഷൻ നമ്മൾ എഴുതാം എം എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എന്താണ് എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓഫ് എം പ്ലസ് എൻ അതുപോലെ എൻ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു എം പ്ലസ് എൻ എം പ്ലസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും ഇരുന്നൂറ് പ്ലസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും സോ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിൽ എം സ്ക്വയർ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഇൻറ്റു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ എന്ത് വരും വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരും സോ ഓൺ കാൽക്കുലേറ
ഇത് എം എക്സ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എൻ വൈ നമുക്ക് ഈ സെൻട്രോയിഡ് തൊട്ട് നമ്മുടെ ലോഡ് വരെയുള്ള സെൻട്രോഗ്രാവരി തൊട്ട് ഈ ലോഡ് വരെയുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എൻ റെസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ഇ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്കിനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മൊത്തം എന്താ ഇത് മൊത്തം എത്ര ആയിരുന്നു എൻ ആയിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് എൻ വൈ കിട്ടിയെങ്കിൽ ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ ഇ ഡിസ്റ്റൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് എൻ അപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എൻ വൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാല്യൂ കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഗിവൺ ആണ് എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ നോക്കി ഇ എൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് എൻ വൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മൈനസ് ഇരുപത്തിയാല് പോയിന് പൂജ്യം മൂന്ന് എട്ട് അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു എന്ന് വരും ഇവിടെ നമുക്ക് എം എക്സ് വാല്യൂ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് വാല്യൂ ആണുള്ളത് അപ്പം അത് രണ്ടും ഓക്കെ ആയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് തീറ്റ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവായിരുന്നു തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡിനെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ആണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഡിയസ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിച്ചു ആർ എന്ന് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ഫോം ചെയ്തു അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ പോലെ വിചാരിച്ചാൽ ഈ ഇതെന്താണ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് എൻ വൈ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എം വൈ എന്ന് വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സോ ദിസ് വിൽ ബി അർ തീറ്റ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു ഈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹൈ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് നൂറ്റി പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് എം എം എന്ന് വരും അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്വിയസ്ലി ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കോസ്റ്റിറ്റി കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ തിക്ക തിക്കൻഡായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരുന്നത് ഇതിവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളുടെ വേൾഡ് ജോയിൻറ്റിനെ നമ്മളൊരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഈ ഒരു പിങ്ക് കളറിൽ വരച്ച ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വെൽഡ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെൽഡ് ലൈൻ്റെ എക്സ്ട്രീം പോയിൻറ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മുടെ സംശയം വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ടേബിളിൽ പോലും ഇത് എന്തായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു ലൈൻ ഡയഗ്രാം ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് വാല്യൂ ഇവിടെ കിട്ടി എന്താ ബേസ് സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആറ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആറ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ആ ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ കോസ്റ്റീറ്റ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എങ്ങനെ ഓപ്പ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ആയി ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് തീറ്റ ഇതാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് ഇതാണ് ഹൈപ്പോർട്ടൻസ് ഇതാണ് സോൺ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിറ്റ വാല്യൂ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റീറ്റ വാല്യൂ ആയി ഇനി ഇ വാല്യൂ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു എന്ന് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു പ്ലസ് ടു ഫിഫ്റ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് ടു എന്ന് വരും ഇത് ഞാൻ എല്ലാ ഫിഗറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതിക്കോണം ഞാൻ മുകളിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു ഓർഡറിൽ താഴെയൊക്കെ എഴുതി തന്നെ പോവുക അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആ ടേബിളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ജെ വാല്യൂ
അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേൾഡിൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഹിയർ എൽ വാല്യൂ ഈസ് എം പ്ലസ് എന്ന് എൽ ഷേപ്പിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും പി വാല്യൂ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബേസ്റ്റ് അറിയത്തില്ല ഇൻറ്റു ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഷെയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ കിട്ടും പ്രൈമറി ഷെയർ സ്ട്രെസ് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് നയൻ സോറി സിക്സ് നയൻ ടു ബൈ ഹെച്ച് ടി വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ടു ബൈ ഹെച്ച് ടി അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബി തൊട്ട് താഴെ തന്നെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ടോ ഡബിൾ ഡാഷ് സെക്കൻഡറി ഷെയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് പി ഇ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എന്താണ് എം സ്ക്വയർ എം സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻ അത് എല്ലാ വാല്യൂ ഉണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സെവൻ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹെച്ച് ടി അത്രയും ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസൾട്ടൻ്റ് ഷെയർ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ തൊട്ട് താഴെ ഇക്വേഷൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിയിലുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ടോമാക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇക്വേഷൻ ഡേറ്റ ബുക്കിൽ ഞാൻ രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങ് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ടോമാക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്താ എഴുതാം ടോ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടോ ഡബിൾ ഡാഷ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് നമുക്ക് എന്താ ടു ടോ ഡാഷ് ഇൻറ്റു ടോ ഡബിൾ ഡാഷ് കോസ് തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോമാക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആയിരുന്നു എത്ര ആയിരുന്നു എയ്റ്റി മെഗാ പാസ്കൽ അല്ലേ സോ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എയ്റ്റി സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അടുത്ത് എത്ര വരും ടോ ഡബിൾ ഡാഷ് സെവൻ സിക്സ് ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ നോട്ട് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി ഇൻറ്റു സെവൻ സിക്സ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി ഇൻറ്റു നമുക്ക് കോസ് വാല്യൂ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ തൊട്ട് മുകളിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ എല്ലായിടവും എച്ച് ടി സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ബാക്കി ന്യൂമറേറ്റർ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി സോ ഓൺ ആഡിങ് ദി ന്യൂമറേറ്റർ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് സെവൻ ത്രീ ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സിക്സ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ സോ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും എച്ച് ടി ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ എന്താ എ ടി സ്ക്വയറാ ക്രോസ് ചെയ്താൽ മതി സോ എച്ച് ടി സ്ക്വയർ ഈസ് ഇക്വൽ ഈ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടി വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്ര വരും ടെൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ സീറോ സിക്സ് എം എം എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് ടി വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എച്ച് ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എച്ച് ടി ഇസ് എച്ച് കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് വാല്യൂ ദയർ ഫോർ എച്ച് വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ വൺ എം എം എന്നാണ് അത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റീൻ എം എം അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ആകെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വെൽഡ് ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ പറയുന്ന സെൻട്രോഗ്രാഫ്റ്റി കറക്റ്റായിട്ട് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ വാല്യൂ കറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക തീറ്റ വാല്യൂ വെച്ചുകൊണ്ട് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നില്ല അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഓർക്കുക ആർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കുക ദെൻ ടോ ഡാഷ് ടോ ഡബിൾ ഡാഷ് ടോ മാക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു പ്രോബ്ലവും നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത് പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം മാത്രമേ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എല്ലാം ചെയ